Maraming salamat sa Roidme Company sa pag-fulfill nila ng warranty at the same time ng tech support. After 8 months of use, uh, napansin ko sa kanya, yung display niya, nagkaroon na ng parang mga nawawalang line. No? So, everything is okay naman, yung display lang. So, I did email the Roidme Company regarding this. And then, humingi sila ng mga photo. No? So, kung ano problema, details. At the same time, humingi sila ng proof of purchase. So, kailangan nyo yung screenshot. Kung binili nyo sa online, okay lang. Wala nang problema. So, screenshot nyo lang yan and then send nyo sa kanila. And then, nakita nga nila na mayroong problema. Uh, the next email is humingi na sila ng details kung saan nila ipapadala yung replacement na piyesa for the display. After nung last na confirmation namin, no, so inabot din ng almost 2 weeks no, bago dumating sa akin yung delivery ng display. So, ito siya. No, so, door-to-door -door na delivery. Tapos, ito na siya. Nakapack siya ng nakabox. No? So, original siya from Roid Me mismo. No? Pinadala nila yung display. Check natin. So, heto na siya. Yung replacement para dito. Nagpadala rin naman sila ng video kung paano mo i-replace to, no? So, magdi-DIY ka. 'Yun ang kaila. 'Yun ang pinaka-hassle na lang doon. Kasi uh, ikaw mismo ang mag-install, no? Pero the good thing is nagpadala pa rin sila, no? So, the warranty is granted pa rin. Okay, bago tayo mag-start mag-replace ng LCD screen natin, uh, kailangan muna natin mag-prepare ng mga counting tools, no? So, ito ang mga kailangan natin. Phillips screw no so medyo mahaba another philip screw or precision screw no o, tool yeah medyo maliit yung tip tapos tweezer no so makikita niyo kung bakit tapos si dust collector natin i-prepare niyo na no so tanggalin niyo yung dust bag At the same time i-unplug niyo no so Ilipat tayo yung top view para mas madali nyo makita. Okay, ngayon simulan na natin. No? So, start tayo sa likod. So, gagamit muna tayong maliit na screw or precision screw. So, hihilayin mo lang to. No? So, ayun. And then next... Kailangan natin tanggalin yung mga screw. 1, 2, 3. So, pag naalis nyo na siya, so pwede nyo siyang i-move. Makikita nyo lang meron siyang konting bump dito. Kailangan mong tulak to. No? So, tulak siya. So, next... Meron siyang screw. Apat. No? So, ayun. Malalim. Malalim na screw. Kaya, dapat talaga mahaba itong ano naman yung screwdriver niya. Pwede mo siyang angat. No? So, igamo muna siyang ganyan. then pwede mo na siyang angat. No, so makikita mo sa baba there's another screw ulit, no? So kailangan mo tanggalin 'yon. So aalisin mo 'yan. Ingat lang kayo sa wire kasi yung wire nito maiksi lang. No? So, baka mahila nyo. Then, slide mo lang paakit to. No? So, slide. Slide. Up. Ayun. So, ito na yung display natin. No? So, Again, tanggalin natin yung apat na screw. Ito yung sinasabi ko. Kaya kailangan mong tweezer. No? So, 
kailangan mong i-push pa baba to no, using tweezer yun so ito na yung display natin ito yung faulty no? so kunin natin yung bago so hindi na natin gagamitin yung war ng bago push ko lang siya ng tweezer then pabalik then put it back so reverse nyo lang yung process no? so ngayon check na natin kung successful yung pag replace natin nung screen display nya No, present hold lang ito. So okay na, no? Balik na sa dati. Please hit the like and subscribe button and click the bell icon para sa mga susunod na video ko, ma-notify kayo. This is Nils Unboxing and see you on my next video.